नमस्कार बन्धुरा वेलकाम टू देव क्लस तुम्हारे प्रणय सो आज के इंटरेस्टिंग इम्पोर्टेंट भिडियो नहीं हाजिर और आज के टपिक डिसकस करते जाबिटी जयंट रिक्रुटमेंट बोर्ड अब त्रिपुरा थे नतुन एक नोटिफिकेशन बेड़िए फर एल डिस पोस्ट ग्रुप सी पोस्टर सो तरह परीक्षा तरह सिलेबस से सिलेबस पेपर वन पार्ट वन टपिक नम्बर फोर्थ अर्थात सामारि प्रेसि रईटिंग आज के आलोचना करते जा स्टैंडार्ड फर्मेटर मध्यम परीक्षा खूब क्या आस्ते चले चलो आज के भिडियो शुरू करा जाए सो लैट्स गेट स्टार्टेड सो आज के स्टैंडार्ड फर्मेटर मध्यम एक सामारि प्रेसि रईटिंग कमप्लीट करते हैं जिस देते जा स्टेप्स टीप एंड गाइडलैंस से सबकिो ते आलोचना करते जा आज के सब प्रथम जानते हैं ह्वाट इज सामारि सामारि की का So what is summary? A short statement of the important or main points of something. उतार पुनो एक टा घटना है जैसे घटना का main part गुला बा important part गुला अमी कालेट कोडे अमी निजेर भाषा एक टा short statement दिलाम एक टा शंकित तो आखरे शटा के प्रकाश पुलाम बाय टा शंकित तो धारणा दिलाम शटा है जैसे summary बा pressure writing. तो मदर विषय टा बुस्ता एक टो help हो बे धरो T V ते जोखन कुनो एक टा शंकित विस्तारित खबर खबर दिखे जावर आगे एक नजरे देखे नब आज के संबाद शुरोन तक देखिए संबाद शुरोन मध्य खबर गा देखा भयस ओवर दे तक देखें घटनाटा अनेक बड़ एक विशाल बड़ा बड़ एक घटना हो घटना के हाफ मिनिट बा तरह कम समय मध्य से दर्शक बिंदु आज कमप्लीट एक धारणा दिए दे कमप्लीट बुझते हाफ मिनिट बा तरह कम समय मध्य बुझते घटनाटा कि कार कर मध्य कि भाव मैं से समस्त कि शर्ट एक स्टेटमेंट क्योंकि दिए दे खबर मध्य जावा देखी तक देखी घटना स्टेटमेंट दिए दीचे एक संक्षिप्त भाव के बर्णना कर देखिए दीचे तरह विषय क्लियर घटना की कथाए कि सबकिर बुझे सो सेम हे सामारि रईटिंग धरो कौ को घटना कोथाओ को घटना बोलते तुम्हारे परीक्षार मध्य को स्टोरी दिए देवे अथवा पोएम दिए देवे से सामारि तुम्हारा लिखो तो तुम्हारे कि करते स्टोरी पोएम देवा पुरोटा पढ़ार पर तुम्हारे बुझते हो विषय टपिकर ऊपर से स्टोरी निर्धारित से स्टोरी तैरी बेस कर स्टोरी तैरी से पोएम कविता देवा से कविताटार मेन जो मिनिंग से बुझते होखान इम्पोर्टेंट पॉइंट गा आज इम्पोर्टेंट पार्ट गा आज से कलेेक्ट कर तुम्हें एक शर्ट एक स्टेटमेंट दीते जिन से कविताटार मेन उद्देश्य जिन संक्षिप्त आकार प्रकाश कर लक्षिप्त धारणा दिल से सामारि प्रेसि रईटिंग चलो सामारि लेखार क्षेत्र फलो करते हैं स्टेप आज स्टेप गो सो एक्सा आलोचना करते जाते स्टेप अफ सामारि और सामाराइजे अर्थात जो को सामारि रेडी करब तक स्टेप गेनलि फोकस रो चलो देखी तब एखे एक मेन एक लक्षणियों विषय हम लक्षण विषय हमारे हैंड रईटिंग खूब खराब तुम्हारा जो तबुओ से सहयोग करसंख्य धन्यवाद 
তাহলে চলো বিষয়টা দেখি কি আছে প্রথমে রাইট হু ওয়াজ ইন দ্য স্টোরি রাইট হু ওয়াজ ইন দ্য স্টোরি অর্থাৎ কি যে স্টোরিটা আমাদের পরীক্ষা দেওয়া হবে লেখার জন্য বা একটা পোয়েম দেওয়া হবে হ্যাঁ সেই পোয়েমের মধ্যে বা সেই স্টোরিটার মধ্যে কি হু ওয়াজ ইন দ্য স্টোরি সেই স্টোরিটার মধ্যে কে ছিল মানে কোনো একটা ক্যারেক্টারের নাম দেওয়া থাকবে সেই ক্যারেক্টারটা কি আমরা যখন সামারিটা লিখব সেই ক্যারেক্টারটাকে কিন্তু আমাদের ইনপুট করতে হবে রাইট এটা কিন্তু স্টেপের মধ্যে পড়ে আমাদের সেই ক্যারেক্টারটাকে কিন্তু তার উল্লেখ থাকতে হবে ওকে আচ্ছা সেকেন্ড কি আছে রাইট হোয়াট হ্যাপেন রাইট হোয়াট হ্যাপেন ইন দ্য স্টোরি মানে যে স্টোরিটা হয় যে স্টোরিটার মধ্যে কি হয়েছিল রাইট সেই স্টোরিটার মধ্যে কি হয়েছিল সেটা আমাদের ইনপুট করতে হবে আমাদের মেইন সামারিতে আচ্ছা রাইট ওয়েন ইট হ্যাপেন ওয়েন হিট সেটা মানে যে ঘটনাটা হয়েছে সেটা কখন হয়েছিল ঠিক আছে মানে কোন একটা একটা সময়ের উল্লেখ থাকবে একটা সময়ের উল্লেখ থাকবে সেই সময়টা কিন্তু আমাদের মেই সামারিতে ইনপুট করতে হবে আচ্ছা রাইট ওয়ার ইট হ্যাপেন ওয়ার ইট হ্যাপেন মানে কোন একটা জায়গার একটা মেনশন করা থাকবে কোথায় হয়েছিল ঘটনাটা কোথায় হয়েছিল স্টোরিটা কোথায় হয়েছিল ঠিক আছে সো এই জায়গাটাকে কিন্তু আমাদের মেইন সামারিতে ইনপুট করতে হবে আচ্ছা স্টেপ ওয়াইজ স্টেপ ওয়াইজ আছে আমরা দেখি রাইট ওয়াই ইট হ্যাপেন মানে ঘটনাটা কেন হয়েছিল কোন একটা কারণ তো ছিল না সেই কারণটা কি সেটাও কিন্তু আমাদের মেইন সামারিতে ইনপুট করতে হবে আচ্ছা রাইট হাউ ইট হ্যাপেন মানে ঘটনাটা কিভাবে হয়েছিল মানে যেটা ওভারঅল ঘটনাটা হয়েছে সেটা কিভাবে হয়েছিল আর কি সেই জিনিসটা কিন্তু আমাদের মেইন সামারিতে ইনপুট করতে হবে সো এই ছিল স্টেপস অফ সামারি বা সামারাইজিং মানে আমরা যখন কোনো একটা সামারি লিখবো তখন এই স্টেপ গুলা কিন্তু আমাদের মেইন আমার মেইনলি ফোকাস থাকতে হবে মানে এখানে যে ক্যারেক্টার আছে সেই ক্যারেক্টারকে কিন্তু আমার ক্যারেক্টারটাই কিন্তু আমাদের বাদ দিলে চলবে না আমাদের কিন্তু মেইন যে সামারিটা সেটা এর মধ্যে কিন্তু আমাদের সেই ক্যারেক্টারটাই কিন্তু আমাদের রাখতে হবে আচ্ছা এখানে আরেকটা কথা বলে রাখি ধরো কোনো একটা স্টোরি বা কোনো একটা পয়েম দিয়ে দিল সেখানে আমরা অনেক সময় কি ডিরেক্ট ক্যারেক্টারের নাম পেয়ে যায় তো আমরা সেটাকে বসে দিব কিন্তু অনেক সময় হয় কি যে অথার থাকে মানে যে স্টোরিটা লিখে বা যে একটা কবিতা লিখে সে কিন্তু নিজেই ওই স্টোরির কিন্তু ক্যারেক্টার থাকেন তাহলে অথারের নামটা অথারের নাম না থাকলে অথারকে সেখানে মেনশন করতে হবে রাইট আমরা যে মেইন সামারিটা সেই সামারির মতো অথারকে তাহলে আমরা মেনশন করে দেব রাইট আচ্ছা তাহলে ওয়ার্ড কি হয়েছিল কখন হয়েছিল কোথায় হয়েছিল কেন হয়েছিল কিভাবে হয়েছিল ওকে সো এই এই বিষয়গুলো হচ্ছে আমাদের মেইন পার্ট মানে মেইন স্টেপ একটা সামারি রেডি করার ক্ষেত্রে এই এই জিনিসগুলো কিন্তু আমাদের ফেলে দিলে চলবে না একটাকে ফেলে আরেকটাকে ঢুকিয়ে দিলাম হবে না প্রত্যেকটাকে কিন্তু আমাদের মেইন সামারিতে থাকতে হবে প্রত্যেকের উল্লেখ থাকতে হবে রাইট তাহলে চলো এবার আমরা একটা সামারি লেখার ক্ষেত্রে তার টিপস কি আছে বা তার গাইডলাইন গুলো কি কি আছে সেগুলো আমরা একটু দেখবো সো এখন আমরা যে বিষয়টা আলোচনা করতে যাচ্ছি সেটা খুবই ইন্টারেস্টিং এবং ইম্পর্টেন্ট কাইন্ডলি তোমরা জায়গাটা একটু ভালো করে বোঝো সেটা হচ্ছে কি টিপস অর গাইডলাইন্স ফর সামারাইজিং এ প্যাসেজ যখন আমরা কোনো একটা সামারি লিখব বা একটা প্যাসেজকে আমরা সামারাইজিং করব তখন তার কি কি টিপস আছে সেগুলোকে আমরা কাজে লাগিয়ে একটা সুন্দর সামারি আমরা রেডি করতে পারি বা তার কি কি গাইডলাইন আছে তার কি নিয়ম আছে সেই নিয়মগুলোকে কাজে লাগিয়ে আমরা কিভাবে একটা সঠিক এবং একটা স্ট্যান্ডার্ড ফরমেটে আমরা একটা খুব সুন্দর একটা সামারি রেডি করতে পারি সেই জিনিসগুলো এখানে আলোচনা করা আছে তাহলে চলো বিষয়টা আমরা একটা দেখি প্রথমে দেওয়া আছে কি রিড দা টেক্সট টপ টু বটম উইথ মিনিং অর্থাৎ তোমার যে পরীক্ষায় যে স্টোরিটা দেওয়া হবে বা একটা পোয়েম দেওয়া হবে বলবে এটা থেকে তুমি সামারাইজ করো বা একটা সামারি রেডি করো তো সেই স্টোরিটা বা পোয়েমটা প্রথম থেকে শেষ অব্দি তোমাদের ভালো করে পড়তে হবে উইথ মিনিং মিনিংটা বুঝতে হবে কারণ আমি যদি মিনিংটাই না বুঝলাম যে কোন বিষয়ে স্টোরিটা তৈরি কোন টপিকের উপর স্টোরিটা তৈরি হয়েছে তার মধ্যে ক্যারেক্টার কে আছে কোথায় হয়েছে কখন হয়েছে মানে এই জিনিসগুলো যদি আমি না বুঝি সে মিনিংটা যদি আমি না বুঝি তাহলে কিন্তু সামারি রেডি করার সময় কিন্তু আমার প্রবলেম হয়ে যাবে তাই প্রথম থেকে শেষ অব্দি ভালো করে সেটাকে পড়বে উইথ মিনিং মিনিংটা আমাদের বুঝতে হবে রাইট সেকেন্ড কি আছে মেক এ নোট অফ কিওয়ার্ডস অ্যান্ড মেইন পয়েন্টস মানে যে স্টোরিটা তুমি ধরো তোমাকে একটা স্টোরি দেওয়া হলো একটা পোয়েম দেওয়া হলো তুমি সেটা পড়লে পড়ার পর সেটা যে কিওয়ার্ড গুলো আছে মানে বিষয়সূচক শব্দ যেটাকে বলা হয় বিষয়সূচক শব্দ যেগুলো আছে বা তার মধ্যে যে মেইন মেইন পয়েন্ট গুলো আছে সেইগুলাকে কি তোমাকে কালেক্ট করতে হবে এবং সেটার দিয়ে তোমাকে একটা তোমাকে কতগুলো সেন্টেন্স একটা হোক দুইটা হোক কতগুলি সেন্টেন্স তোমাকে আগে ক্রিয়েট করতে হবে মানে তোমার মুদ্রা কথা হচ্ছে কি মানে মেক এ
संक्षिप्त आकार प्रकाश होते मैं शर्ट नोट आगे सामारि मान कि सामारि मान घटना शर्ट स्टेटमेंट देव रईट मैं मेन मेन पॉइंट गुजर मध्य थे से गुलमे एक शर्ट एक स्टेटमेंट देव से सामारि सो सामारि लेखार क्षेत्र की करते हैं जो ब्रीफ आउटलैन मैं से बड़ ना से संक्षिप्त आकार प्रकाश करते रेक्सा कि आज Use your own language to convey the ideas. Or the just story that you have read, first to last, meaning wise, read. So that read or read, you have to write your own language. You have to write your own language. Okay? Or if you read the story, you have to read the sentence, the exact sentence, the word, 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 यूज योर ओन लैंगुएज मैं तुम्हारे निजे भाषा निजे भाषा जो तो मैं विषय मध्य थे एम ना जो बहरे कि एड कर दिल ना एट करा चलो ना विषय मध्य थे तुम जतटुकू पढ़ले जतटुकू बुझले सेटार पर तुम तुम्हें निजे भाषा जो तो निजे भाषा कन्वे द आईडिया मैं जो स्टोरी तुम पढ़ले से तुम कि बुझले जो टपिकर ऊपर जो विषय स्टोरी निर्धारित रईट से तुम निजे भाषा तुम्हें प्रकाश करते रईट अच्छा सेटाई बोले हमें चार नम्बर पॉइंट मध्य तुम्हें निजे भाषा विषय लिखते हम तुले धरते आशा कर बुझाते यूज साम किड्स इन द सामारि अर्थात तुम्हें सामारि लिखो से सामारि मध्य किड तुम्हें एड करते किड मान कि विषय सूचक शब्द मान जो विषय मध्य थे रिलेट कर विषय साथ रिलेट कर से धरण शब्द तुम्हें निजे कि एड करते नम्बर बसि पा जाए कि अच्छा नेक्स्ट की आज राइट इन सीम्पल एंड आंडारस्टैंडेबल इंगलिस मैं जे सामारि तुम लिखो से सीम्पल होते हो सहज सर होते आंडारस्टैंडेबल इंगलिस मैं बस कठिन इंगरेजी शब्द वेंटेंस से एड करार नहीं सहज भाषा सहज इंगरेजर माध्यम से तुम्हें कमप्लीट करते हो विषयबस्तु सम्पर्कित होते मैं मेन टपिक टपिक रिलेटेड शर्ट थे छोट होते बस बड़ कर ले चलो ना छोट होते विषय मध्य थे सामारि सब समय मन रखे सामारि थार्ड पार्सन ऊपर लिखी ओके स्टोरी स्टोरी क्यारेक्टर नाम थे क्यारेक्टर की थार्ड पार्सन अथवा कि अनेक समय क्यारेक्टर नाम देवे ना अथर जिन अथर थे निजे ओ स्टोर पोएमर की कैरेक्टर है तो उन्नी हम थार्ड पार्सन रो सामारि सब समय थार्ड पार्सन ऊपर लिखी ठीक है नेक्स्ट एवयड एडिंग योर ओन ओपिनियन एंड आउटसाइड पॉइंट मैंने सामारि तुम लिखवा से निजे कि नम्बर कटे जाए किडिंगनियन निजस्व मतबाद मान निजे कथा कि चलबा स्टोरी जो देखा लाइन 
কিছুক্ষণ পর আবার সেই লাইনটা রিপিট করা আছে কিছুক্ষণ পর আরেকটা প্যারাতে গিয়ে আবার সেই লাইনটা রিপিট করা আছে সো সেই রিপিটেড লাইন একটা লাইন যদি সেটা টপিক সেন্টেন্সের সাথে রিলেট করে সেটা যদি আমাদের মেইন পয়েন্ট হয়ে থাকে সেই একটা লাইনে তোমাকে নিলে চলবে বারবার যতবার সেই লাইনটা রিপিট হবে সে প্রত্যেকবার তোমাকে লাইনটা নেওয়া লাগবে না ঠিক আছে সেই একবার নিলে চলবে রিপিটেড লাইনটাকে তোমাকে অ্যাভয়েড করতে হবে নেক্সট আছে কি Write summary in one paragraph and in half page. আমরা সব সময় কি করতে হবে সামারি যখন আমরা লিখবো আমরা একটা প্যারাতে লিখব একটা প্যাসেজে লিখব রাইট এখন দেখো একটা স্টোরি দুইটা তিনটা চারটা প্যারা বা প্যাসেজের মাধ্যমে পরীক্ষা দেওয়া থাকতে পারে বলতে পারে এটা তোমরা সামারি করো বা একটা পোয়েম হ্যাঁ দুইটা তিনটা চারটা প্যারার মাধ্যমে দেওয়া থাকতে পারে বলবে এটার সামারি তোমরা তৈরি করো কিন্তু আমরা যখন সামারিটা রেডি করব তখন কিন্তু একটা প্যারাই করব রাইট সিঙ্গেল প্যারার মাধ্যমে কিন্তু সেটা কমপ্লিট করব আমরাও কিন্তু আবার ওই দুইটা তিনটা চারটা প্যারার মাধ্যমে কিন্তু কমপ্লিট করতে যাব না যদি এরকমটা করা হয় তাহলে নাম্বার জিরো আশা করি বুঝতে পারছো মানে সামারি আমরা সিঙ্গেল প্যাসেজের মধ্যে সিঙ্গেল প্যারার মধ্যে আমরা সামারি কমপ্লিট করি স্টোরি যত প্যারাই থাকুক থাকুক আমার দশটা প্যাসেজের মাধ্যমে একটা স্টোরি দেওয়া থাকুক বলুক আমাকে সেটা আমি সামারি রেডি করার জন্য আমি কিন্তু একটা ইয়েতে সামারি করব ঠিক আছে তাহলে বোঝা গেল যে সামারি সবসময় আমরা একটা মানে সিঙ্গেল প্যারার মাধ্যমে কিন্তু আমরা সামারিটা লিখি আর সব থেকে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট হচ্ছে যেটা ইন হাফ পেজ মানে তোমরা যে খাতার মধ্যে পরীক্ষাটা দিবা ঠিক আছে সেই খাতার হাফ পেজের মধ্যে কিন্তু সামারিটা কমপ্লিট করতে হবে যদি বেশি হয় তাহলে দুই থেকে এক থেকে দুই লাইন এক থেকে দুই লাইন বেশি হতে পারে কিন্তু তার থেকে যদি বেশি বড় হয় প্যাসেজটা বা সামারিটা বা পুরো একটা পেজই যদি লেগে যায় তাহলে কিন্তু নাম্বার জিরো ওকে বোঝা গেল তো তোমরা সব সময় যে পরীক্ষার খাতা আছে তার হাফ পেজের মধ্যে হাফ পেজের মধ্যে অর্ধেক পেজের মধ্যে কিন্তু তোমাদের সামারিটা কমপ্লিট করতে হবে রাইট তাহলে আশা করি বুঝতে পারে তো এই এই যে পয়েন্ট গুলা হচ্ছে সেটা হচ্ছে কিন্তু খুব একটা লক্ষণীয় বিষয় খুব একটা বোঝার বিষয় সেটা হচ্ছে যে আমাকে একটা সামারি রেডি করার ক্ষেত্রে আমাকে কোন জিনিসগুলো করতে হবে এবং কোন জিনিসগুলো আমাকে করতে হবে না মানে করা থেকে বিরত থাকতে হবে দূরে থাকতে হবে অ্যাভয়েড করে চলতে হবে রাইট সো এই জিনিসগুলো আমি আমরা আজকে আলোচনা করলাম মানে টিপস অথবা গাইডলাইন ফর সামারাইজিং এ প্যাসেজ একটা প্যাসেজ তৈরি করার ক্ষেত্রে আমাদের এই এই বিষয়গুলো কিন্তু আমাদের মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে অনেকে প্যাসেজ লেখার সময় করে কি একটা প্যাসেজ পড়লো পড়ার পর হুবু হু এখান থেকে একটা লাইন এখান থেকে একটা লাইন নিল এখান থেকে একটা লাইন নিল সে কিন্তু নিজেও বুঝতে পারছে না যে আসল মিনিংটা কি তার আসল মিনিংটা কি তাকে যে পুরোটা মিনিং সহকারে পড়তে হবে কিওয়ার্ড সহকারে একটা এবং মেইন পয়েন্টস নিয়ে তার একটা সেন্টেন্স ক্রিয়েট করতে হবে এবং এটাকে একটা ব্রিফ আউটলাইন দিতে হবে নিজের ভাষায় লিখতে হবে কিওয়ার্ড দিতে হবে নিজের মতো করে এবং সিম্পল এবং আন্ডারস্ট্যান্ডেবল ইংলিশের মাধ্যমে সেটাকে প্রকাশ করতে হবে আর সামারি সবসময় সংক্ষিপ্ত আকারে হতে হবে এবং সেটা বিষয়ের মধ্যে থেকে সেটাকে প্রকাশ করতে হবে এবং সবসময় বাইরের কোনো কথা সেখানে অ্যাড করা চলবে না রিপিটেড লাইন গুলাকে অ্যাভয়েড করতে হবে এবং সামারি সবসময় যে একটা প্যারাগ্রাফে লেখা হয় এবং সেটা হাফ পেজের মধ্যে কমপ্লিট করতে হয় সেই জিনিসগুলো কিন্তু অনেকেই জানে না অনেকের কাছে কিন্তু অজানা মানে এই বিষয়গুলোর উপর যে মেইন ফোকাস থাকতে হয় সেটা কিন্তু অনেকের কাছে অজানা তো আজকে এই বিষয়টা আমাদের আমি বারবার বলছি যে এই বিষয়টা তোমরা একটু ভালো করে লক্ষ্য করো দরকার পড়লে এই জায়গাটা তোমরা একটা স্ক্রিনশট নিয়ে না তোমাদের অনেক কাজে লাগবে তোমরা একটা সামারি লেখার সময় এই বিষয়গুলো কিন্তু মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এই টপিক গুলার উপর এই যে গাইডলাইন আছে বা টিপস আছে সেই জিনিসগুলো তোমাদের অনেক কাজে লাগবে ঠিক আছে আশা করি বুঝাতে পারলাম তাহলে চলো এবার আমরা আমাদের নেক্সট পার্টে যাই নেক্সট পার্টে আমরা কোনো একটা স্টোরি বা কোনো পোয়েম কে আমরা এই যে আমাদের গাইডলাইন আছে বা টিপস আছে এইগুলাকে কাজে লাগিয়ে আমরা একটা সামারি রেডি করে সেটা উদাহরণের মাধ্যমে একটু বোঝার চেষ্টা করি সো আজকে আমরা সামারি লেখার জন্য যে কবিতাটা বা যে পোয়েমটা আজকে আমরা চুজ করেছি সেটা খুব একটা পপুলার কবিতা এবং আমার খুব পছন্দের একটা কবিতা সেটা হচ্ছে ক্লাস নাইন এর দ্য রোড নট টেইকেন দ্য রোড নট টেইকেন আমরা সবাই জানি বিখ্যাত আমেরিকান কবি রবার্ট ফ্রস্ট এর লেখা এবং ওনার যে এই কবিতাটা আছে সেটা টোটাল চারটা প্যারাতে ডিভাইড করা আছে ঠিক আছে টোটাল চারটা প্যারা আছে এই কবিতার মধ্যে সো আমরা প্রত্যেকটা এক এক করে পড়ব মিনিং সহকারে সেটাকে পড়ব এবং লাস্টে আমরা সেটা দিয়ে একটা সামারি আজকে আমরা রেডি করব যেটা আজকে আমাদের এই ভিডিওর মেইন টপিক বা মেইন উদ্দেশ্য ওকে সো দ্য রোড নট টেইকেন 
the road not taken kotha mane hocche je rasta ti amar dara newa hoyni ba je rasta ti newa hoyni ba je rasta ti amar dara choose kora hoyni ba select kora hoyni right the road not taken je rasta ti newa hoyni bas etar upori hocche sei kobita ta puro toiri ebong je kobita ti ache the road not taken ekhane kintu kobi nijei kintu ei story er kintu character ba amader third person amra jani je amra summary shosho third person er upor likhi ar sei third person mani hocche amader sei story er ekjon character so ekhane kobi ei ei je story ei story tar kintu character kintu kobi nijei thik ache ar ei kobita ta kintu kobi actor madhye arekta ke bojhate cheyechen jokhon amra eta porbo tokhon amra bojhar bujhte parbo je uni ki bojhate cheyechen bishesh kore amader jibone jokhon career choose korar shomoy ashe jokhon amra hs pass kori ba graduation korar por পরবর্তী সময় কি করব এইচএস পাস করার সময় আমি কি ডাক্তারের দিকে যাব না ইঞ্জিনিয়ারের দিকে যাব নাকি লয়ারের দিকে যাব নাকি টিচার হব মানে এই সব সমস্ত ধরনের অপশন কিন্তু আমাদের কাছে খোলা থাকে আমরা কোন দিকে যাব কোন দিকে যাব না কোন দিকে গেলে আমাদের ভালো হবে সো এই জিনিসটাকে এই জিনিসটার উপর বেস করে এই জিনিসটা বোঝানোর জন্যই কিন্তু ওনার এই কবিতাটা কিন্তু উনি লিখে গেছেন এবং আমার খুবই একটা পছন্দের একটা কবিতা আমি বারবার বলছি তাহলে চলো দেখি আমাদের ফার্স্ট প্যারাতে हलूद रंग जंगल दिए बेटा डेक्शन दुईटा रास्ता चले गे हलूद रंग जंगल हलूद काठ जंगल मान कि शीतर शेषे बसंत शुरू ते হ্যাঁ ঠিক আছে যখন গাছের পাতা দেখবা হলুদ হয়ে যাচ্ছে গাছগুলো হলুদ হয়ে যাচ্ছে সে পাতাগুলো ঝরে পড়ছে ঠিক ওই রকম একটা সিচুয়েশনের একটা সময়ের উল্লেখ করেছেন কবি যে একটা জঙ্গলের মধ্যে একটা হলুদ রঙের জঙ্গলের মধ্যে আমি গিয়ে দাঁড়িয়েছি দাঁড়িয়ে দেখছি কি যে দুই দিকে দুইটা রাস্তা মানে অপোজিট ডিরেকশনে দুইটা রাস্তা ভেতরের দিকে চলে গেছে বা বয়ে গেছে রাইট তারপর কি আছে অ্যান্ড সরি আই কুড নট ট্রাভেল বোথ কবি তখন কি বলছেন আমি দুঃখিত হ্যাঁ আই কুড নট ট্রাভেল বোথ আমি একই ব্যক্তি একই সময়ে দুইটা রাস্তাতে আমি ট্রাভেল করতে পারিনি রাইট আচ্ছা তারপর আছে অ্যান্ড বি ওয়ান ট্রাভেলার লং আই স্টুড মানে একজন কবি যেহেতু সিঙ্গেল ট্রাভেলার ছিলেন মানে একজন ট্রাভেলার হওয়ার কারণে উনি কি করলেন অনেক সময় দাঁড়িয়ে থাকলেন অ্যান্ড এবং লুক ডাউন ওয়ান এজ ফার এজ আই কুড টু ওয়ার ইট ব্যান্ড ইন দা আন্ডার গ্রোথ মানে একা দাঁড়িয়ে থাকলেন অনেক সময় দাঁড়িয়ে থাকলেন এবং দেখলেন কি মানে যতক্ষণ ওনার নজর যাচ্ছে ততক্ষণ দেখলেন যে রাস্তা দুটোকে দেখতে থাকলেন এবং যতক্ষণ না পর্যন্ত রাস্তা দুটো জঙ্গলের ভেতর দিয়ে গিয়ে দুটো বাঘ নিচ্ছে মানে মাটির দিকে মানে আন্ডার গ্রোথ মানে কি ভেতর দিকে বাঘ নিয়ে রাস্তা দুটো চলে যাচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত কবি সেই রাস্তা দুটোকে ভালো করে দেখতেই থাকলেন ঠিক আছে তো এই হচ্ছে আমাদের ফার্স্ট প্যারা আমরা এখানে একটা বুঝার ব্যাপার আছে আমরা আমি বারবার বলছি কি আমরা যখন একটা প্যারা পড়ব এটা ফার্স্ট প্যারা আমরা পড়লাম আমরা যখন প্রত্যেকটা প্যারা আমরা পড়ব সেটার মিনিংটা বুঝব হ্যাঁ সে মিনিংটা বোঝাই হচ্ছে আমাদের মেইন কাজ আমরা একটা প্যারা পড়ার পর সেই প্যারার যে মিনিংটা এই প্যারাতে কতটুকু ঘটনা হয়েছে নেক্সট প্যারাতে কতটুকু ঘটনা হয়েছে সেই প্রত্যেকটা জিনিস কিন্তু আমাদের বুঝতে হবে কারণ আমরা যদি এই প্যারাতে কি কি হয়েছে মানে এটা মিনিংটা যদি আমরা না বুঝি আমরা যখন সামারি লিখব বা সামারাইজ করব তখন কিন্তু আমাদের প্রবলেম হয়ে যাবে ঠিক আছে কারণ ঘটনাটা কি হয়েছে পড়তে হবে পরে বুঝতে হবে যে এটা মেইন বিষয়বস্তুটা কি তবেই তো আমরা আদার সাইডের যেগুলো ইম্পর্টেন্ট কোন বিষয় নাই এগুলোকে ছেড়ে বাদ দিয়ে আমরা কি সামারিতে আমরা কি করবো শুধু মেইন পয়েন্ট গুলাকে নেবো একটা শর্ট স্টেটমেন্ট দেবো সংক্ষিপ্ত আকারে সেটাকে আমরা প্রকাশ করব রাইট সো সেই জিনিসগুলো আমাদের মাথায় রাখতে হবে আমরা যখন বারবার একটা আমরা যখন যতবার আমরা একটা প্যারা পড়ব একটা প্যাসেজকে পড়ব তখন আমরা কি সেটা মিনিংটা বুঝবো খুব কেয়ারফুলি রাইট ওকে তাহলে এই প্যারাতে ফার্স্ট প্যারাতে আমরা কি বুঝলাম যে কবি একটা হলুদ রঙের বন হলুদ রঙের বন কি তোমরা বুঝতে পেরেছো আশা করি শীতের শেষে বসন্তের শুরুতে যখন গাছপালা হলুদ হয়ে যায় গাছের পাতা ঝরতে শুরু করেছে ওই রকম একটা বনের দৃশ্য সেখানে এখানে উনি বোঝানোর চেষ্টা করেছেন যে ওই রকম একটা জঙ্গলের সামনে দাঁড়িয়ে উনি দেখলেন কি দুই দিকে দুইটা রাস্তা চলে গেছে 
এবং যেহেতু উনি একা ছিলেন তো একা তো এক সময়ে দুইটা রাস্তাতে ট্রাভেল করা সম্ভব না তো উনি কি করলেন অনেক সময় দাঁড়িয়ে থাকলেন দাঁড়িয়ে থেকে উনি শুধু দুইটা রাস্তাকে দেখতেই থাকলেন যতক্ষণ ওনার নজর যাচ্ছে আর যতক্ষণ না পর্যন্ত ওই দুইটা রাস্তা জঙ্গলের ভেতর দিয়ে মানে ভেতরের দিকে চলে যাচ্ছে রাইট যতক্ষণ না দুইটা রাস্তা বাঁক নিচ্ছে রাইট তো এই ছিল আজকে আমাদের ফার্স্ট প্যারার এই হচ্ছে মিনি তাহলে চলো এবার আমরা সেকেন্ড প্যারারটা কি আছে সেই জিনিসটা দেখবো তাহলে আজকে আমাদের সেকেন্ড প্যারাতে কবি কি বলতে চেয়েছেন সেই জিনিসটা একটু দেখি then took the other as just as fair and having perhaps the better claim orthat kobi ei je onekkhon dariye theke dui ta rasta ke dekhlen thik ache dekhar por kobi protom bhebechilen je ami ei rasta ta ami nebo mane ekta onar mone mone ekta dhavona chilo je ami ei rasta diye jabo kintu tini jokhon ekta decision nilen road choose korar khetre tokhon tini je rastay protom jabe bhabchilen sei rasta ta na giye uni অপর আরেকটা যে অন্য আরেকটা যে রাস্তা ছিল ওই রাস্তাটা উনি নিলেন এবং এই রাস্তাটাকে উনি কি করলেন ব্যাটার ক্লেম করলেন যে এই রাস্তাটি আমার জন্য ব্যাটার এই রাস্তাটি আমার জন্য ভালো আমি এই রাস্তাতে যাব রাইট আচ্ছা নেক্সট কি আছে বিকজ ইট ওয়াজ গ্রেসি অ্যান্ড ওয়ান্টেড ওয়ার অর্থাৎ ওই যে রাস্তাটা যে রাস্তাটা উনি নিয়েছিলেন ওই রাস্তাটা কেন নিয়েছিলেন কারণ ওই রাস্তাটা গেছি যে মানে খুব ঘাস এটা সে পরিপূর্ণ ছিল এবং গাছের থেকে যে পাতাটা তা পড়েছিল খুব সুন্দরভাবে আহ এগুলা পড়েছিল মানে দেখে বোঝা যাচ্ছিল যে ওই রাস্তা দিয়ে খুব একটা মানুষ যাতায়াত করেনি বা কেউ যাতায়াত করেনি রাইট তারপর আছে দো এস ফর দ্যাট দা পাসিং দেয়ার হ্যাড অন দ্যান রেডি অ্যাবাউট দা সেম যদিও উনি যখন ওই রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন একটা সময় পর উনি রিয়েলাইজ করলেন উনি উনি দেখলেন যে দুইটা রাস্তায় আসলে সেম ওনার কাছে সেম বলে মনে হয়েছে তাহলে আমাদের সেকেন্ড প্যারাতে কি বলা হয়েছে যে কবি প্রথম যে রাস্তায় যাবে বলে ভাবছিলেন ওই রাস্তায় না গিয়ে উনি আদার দেন টুক দা আদার মানে তখন তিনি অন্য একটা রাস্তা চুজ করলেন হম এবং সেটাকে উনি ব্যাটার ক্লেম করলেন কেন ব্যাটার ক্লেম করলেন কারণ ওই রাস্তাটা দেখে খুব বেশি মনে হচ্ছিল এবং গাছে পাতাটা খুব সুন্দরভাবে পরে পরে আছিল মনে হচ্ছিল না বেশি মানুষ সেখান দিয়ে যাতায়াত করেছিল ওই জন্য উনি সেটাকে চুজ করেছেন এবং কি করেছেন এবং যখন ওই রাস্তা দিয়ে উনি যাচ্ছিলেন তখন মনে হয়েছিল যে আসলে দুইটা রাস্তা একই রকম ছিল ওনার কাছে মনে হয়েছিল তো এটা হচ্ছে সেকেন্ড প্যারার যে মিনিং সেটা এবার আমরা যাবো আমাদের থার্ড প্যারাতে তাহলে চলো আমাদের থার্ড প্যারাতে কবি কি বলতে চেয়েছেন সেই জিনিসটা একটু দেখি অ্যান্ড বোথ দ্যাট মর্নিং ইকুয়ালি লে মানে ওই সকাল বেলায় যে দুইটা রাস্তা ছিল যে দুইটা রাস্তায় কি ইকুয়ালি সমানভাবে বয়ে গেছে ইন লিভ নো স্ট্যাপ হ্যাড ট্রড এন্ড ব্ল্যাক মানে ওই রাস্তার মধ্যে যে পাতাগুলা ছিল সেই পাতাগুলা দেখে বোঝা বা যে ঘাস গুলা ছিল সেগুলা দেখে বোঝা যাচ্ছিল যে কোন মানুষ মানে সেইগুলা দিয়ে যায়নি মানে একটা একটা রাস্তা দিয়ে ধরো একটা ঘাসের রাস্তা সেই রাস্তা দিয়ে যদি কোনো মানুষ যাতায়াত করে তাহলে কি ঘাসগুলো পায়ের তলে মারা পড়ে যায় হ্যাঁ একটা সাদা একটা রাস্তা একটা আরামসে একটা একটা রাস্তায় আমরা লক্ষ্য করতে পারি যে দেখলে বুঝতে পারি যে ওই রাস্তাটা দিয়ে লোক যাতায়াত করে কিন্তু এই যে কবি এখানে যেটা বলছেন যে ওই রাস্তার মধ্যে কি ছিল যেভাবে পাতাটা তা একেবারে ছড়িয়ে ছিল বা ঘাস টাস ছিল এগুলা যেরকম আছে সেরকম ছিল দেখে মনে হচ্ছিল না যে হ্যাট ট্রডেন নো স্ট্যাপ হ্যাট ট্রডেন ব্ল্যাক মানে কোন মানুষের দ্বারা কোনো পায়ের পাড়া সেই রাস্তার মধ্যে পড়েনি বা খুব কম সংখ্যক মানুষ হয়তো সেই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করেছিল এরকম কবি বলতে চেয়েছেন তারপর কি আছে ও আই ক্যাপ দা ফার্স্ট ফর অ্যানাদার ডে যখন কবি একটা রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন পাশাপাশি ওই রাস্তাটাকেও একটু সময় অব্দি দেখছিলেন দেখার পর উনি ভাবছিলেন যে ওই রাস্তা দিয়ে আমি একদিন প্রথম ওই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করব অন্য কোনো দিন আমি ওই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করব ইয়েট নোয়িং হাউ ওয়ে লিভস অন দা ওয়ে যদিও তিনি জানতেন যদি তিনি জানতেন যে যে পথে উনি চলছেন যে পথ ধরে উনি যাচ্ছেন সেই রাস্তা ওনাকে আরেক কোন রাস্তায় ফেলে দেবে আদৌ কি I doubt it if I should ever come back. আদৌ কি আমি এই যে পুনরায় এই যে আমার স্টার্টিং পয়েন্ট আছে সেই স্টার্টিং যে সেই স্টার্টিং পয়েন্টে আমি কি আসতে পারবো কিনা সেইটা নিয়েও কিন্তু কবি সন্দিহান ছিলেন তাহলে আমাদের থার্ড পেয়ারও কমপ্লিট এটা থেকে আমরা কি বুঝতে পারলাম যে 
ওইদিন সকাল বেলা বা একদিন সকাল বেলা ঠিক আছে সকাল বেলা কি দেখলেন যে দুইটা রাস্তায় একই ভাবে বয়ে গেছে এবং দুইটা রাস্তার মধ্যে কি যে পাতাগুলা ছিল বা যেভাবে পাতা বা ঘাসগুলা বয়ে গেছিল দেখে মনে হচ্ছিল না যে কোনো মানুষের পাড়া ওই রাস্তার মধ্যে পড়েছে রাইট এবং উনি তখন কি ভাবলেন যে একটা রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে ভাবছি ভাবছিলেন যে ওই যে পাশের রাস্তাটা আছে ওই রাস্তা দিয়ে আমিও অন্য কোনো দিন অন্য কোনো দিন প্রথম আমি ওই রাস্তাটা দিয়ে যাব কিন্তু সাথে সাথে উনি এটাও জানতেন যে আমি যে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি সেই রাস্তা নিয়ে আমার কোথায় নিয়ে ফেলবে অন্য কোন রাস্তার উপর নিয়ে ফেলবে সেটা তো আমি জানি না তো আই ডাউট এড সেটা নিয়ে কবি মানে আমি সন্দিহীন মানে কবি সন্দিহীন যে আদৌ কি আমি আমার যে পুনরায় পুনরাবস্থা আমার যে স্টার্টিং পয়েন্ট সেখানে আমি আদৌ কোনোদিন ফিরে আসতে পারবো কিনা সো এটা হচ্ছে আমাদের থার্ড প্যারা থার্ড প্যারার মিনিং আমরা বুঝলাম এবার যাবো আমাদের ফোর্থ অ্যান্ড লাস্ট প্যারাতে তো আজকে আমাদের ফোর্থ অ্যান্ড লাস্ট প্যারাতে কবি কি বলতে চেয়েছেন সেই জিনিসটা চলো আমরা একটু দেখি আই শ্যাল বি টেলিং দিস উইথ এ সাই মানে কবি বলছেন কি আমি ভবিষ্যতে এই ঘটনাটা যে আমার আমার যে রাস্তা চুজ করা নিয়ে যে আমার একটা কনফিউশন তৈরি হয়েছিল মানে এই যে ঘটনাটা ঘটেছিল সেটা আমি ভবিষ্যতে আমি একটা দীর্ঘশ্বাসের সাথে আমি সেটাকে বলবো এখন দীর্ঘশ্বাস ফেলার মাধ্যমে উনি কবি দুঃখের সাথে এটাকে এক্সপ্রেস করতে চেয়েছেন বা আনন্দের সাথে সেটাকে এক্সপ্রেস করতে চেয়েছেন সেটা কিন্তু আমাদের কাছে অজানা আমরা সেটা জানি না সেটা উনি ওনার বক্তব্যের মধ্যে কিন্তু সেটা উনি প্রকাশ করেননি তো আমরা শুধু এটুকু জানি যে উনি কি বলেছেন যে আমি ভবিষ্যতে একটা দীর্ঘশ্বাসের সাথে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আমি আমার এই ঘটনাটা রাস্তা চুজ করার ক্ষেত্রে যে ঘটনাটা ঘটেছিল যে কনফিউশনটা আমার যে প্রবলেম ক্রিয়েট হয়েছিল সেটা আমি বলতে থাকবো সামওয়ার এইজেস অ্যান্ড এইজেস হ্যান্ডস মানে ভবিষ্যতে বলতে থাকবো আর কি টু রোড ডাইভার্স ইন এ উড অ্যান্ড আই মানে কি বলছে যে দুইটা রাস্তা দুই দিকে দুইটা ডিরেকশনে বয়ে গেছিল এবং আমিও সেখানে ছিলাম আই টুক দা ওয়ান লেস ট্রাভেল বাই এবং আমি ওই রাস্তাটা নিয়েছিলাম চুজ করেছিলাম যে রাস্তা দিয়ে বেশি লোক যাতায়াত করেনি বা কেউ যাতায়াত করেনি অ্যান্ড দ্যাট হ্যাজ মেড অল দি ডিফারেন্স এবং ওই যে আমি ডিসিশনটা নিয়েছিলাম ওই রাস্তা দিয়ে যাওয়ার ওই ডিসিশনটাই বা ওই সিদ্ধান্তটাই আমার জীবনে আমার ফিউচার লাইফে আমার ভবিষ্যৎ জীবনে অনেক পার্থক্য এনে দিয়েছিল বা একটা প্রভাব বিস্তার করেছিল এখন এটা ভালো প্রভাব বিস্তার করেছিল ভালো পার্থক্য এনেছিল নাকি খারাপ সেটাও কিন্তু কবি এখানে এক্সপ্রেস করেননি সো আমরা শুধু এটাই জানতে পারি বুঝতে পারছি যে ওনার যে রাস্তা চুজ করা নিয়ে যে যে প্রবলেমটা ক্রিয়েট হয়েছিল এবং যার ফলে উনি যে রাস্তাটা চুজ করেছিলেন সেইটা চুজ করার কারণে ওনার লাইফে ওনার ফিউচার লাইফে একটা প্রভাব বিস্তার হয়েছিল এবং একটা ডিফারেন্স এসেছিল আমরা শুধু এইটুকু জানতে পারি তাহলে আমাদের ফোর্থ প্যারো কমপ্লিট মানে ফোর্থ প্যারাতে কি বলা আছে যে আমি মানে এতক্ষণ যে কবির সাথে যে ঘটনাটা হলো রাস্তা চুজ করার ক্ষেত্রে যে ওই যে ঘটনাটা উনি ভবিষ্যতে আই শেল বি টেলিং দিস উইথ এ সাই মানে দীর্ঘশ্বাস নিয়ে আমি ভবিষ্যতে আমি সবসময় সেটা বলতে থাকবো সামওয়ার এজেস অ্যান্ড এজেস ভবিষ্যতে আমি সেটাকে বলতেই থাকবো যখনই আমি বলার সুযোগ পাবো টু রোডস কি বলবেন যে টু রোড দুইটা রাস্তা আমার সামনে ছিল দুই দিকে বয়ে গেছিল কিন্তু আমি যে রাস্তাটা চুজ করেছি আমি যে যে রাস্তাটা চুজ করেছি সেই রাস্তা দিয়ে খুব কম মানুষ বা কেউই যাতায়াত করেনি এরকম একটা রাস্তা আমি চুজ করেছিলাম এবং ওই যে আমি রাস্তাটা চুজ করেছিলাম সেই যে আমার ডিসিশনটা সেই ডিসিশনটা আমার ভবিষ্যৎ জীবনে একটা একটা প্রভাব বিস্তার করেছিল বা একটা প্রভাব এনে দিয়েছিল বা কিছু ডিফারেন্স কিছু পার্থক্য তৈরি করে দিয়েছিল সো এই হচ্ছে আমাদের ফোর্থ প্যারাও কমপ্লিট এবার তোমরা যদি একটা লাইন যদি তোমরা লক্ষ্য করো যে এই টু রোড ডাইভার্স ইন এ উড এই যে জায়গাটা এটা কিন্তু রিপিটেড লাইন ঠিক আছে আমরা আমাদের প্রথম বা আমাদের যে সেকেন্ড প্যারা প্রথম প্যারাতেই প্রথম প্যারাতেই আমরা কিন্তু এই লাইনটা কিন্তু আমরা পেয়েছিলাম ঠিক আছে শুরুতেই পেয়েছিলাম তারপর এই ফোর্থ প্যারাতে আবার পাচ্ছি তার মানে কি এটা ডিলিট করে দিতে পারেন এটা আমাদের মেন আমার যে সামারি লিখব এই লাইনটাকে আমরা বাদ করে দেবো এটা রিপিটেড লাইন ঠিক আছে তাহলে মূল বিষয় এখানে অনেক কিছু আছে কিন্তু সবকিছু তো আমরা লিখতে পারবো না আমাদের তো একটা প্যারাগ্রাফের মধ্যে লিখতে হবে রাইট এবং সেটা হাফ পেজের মধ্যে কমপ্লিট হতে হবে হ্যাঁ এবং কোন আউটলাইন আমরা কিছু অ্যাড করতে পারবো না ঠিক আছে এবং আমরা তো গাইডলাইনের মধ্যে আমরা সবকিছু পড়েছিলাম টিপসের মধ্যে পড়েছিলাম ঠিক আছে 
সো আমরা ওভারঅল যে ঘটনাটা এই যে চারটা প্যারা চারটা প্যারা আমরা পড়লাম চারটা প্যারা পড়ার পর আমরা কি বুঝতে পারলাম যে একদিন সকালবেলায় কবি একটা হলুদ রঙের বনের সামনে দাঁড়িয়েছিলেন হলুদ রঙের বন বা হলুদ বন বলতে বোঝা কি মানে শীতের শেষে বা বসন্তের শুরুতে যে গাছগুলো শুকিয়ে যায় হলুদ হয়ে যায় গাছের পাতা হলুদ হয়ে যায় ঝরতে শুরু করে যে ওই রকম একটা সিচুয়েশন বলাতে চাইছিলেন ওই রকম একটা বন হলুদ রঙের বন সেখানে কবি দাঁড়িয়েছিলেন এবং দেখতে পাচ্ছিলেন যে দুই দিকে বনের দুই দিকে দুইটা রাস্তা অপোজিট ডিরেকশনে চলে গেছিল এবং কবি চিন্তা করতে পারছিলেন না যে কোন রাস্তাটা ওনার চুজ করা উচিত কোন রাস্তায় ওনার যাওয়া উচিত তারপর উনি যে একটা রাস্তা নিলেন যে রাস্তার মধ্যে মধ্যে দিয়ে কি খুব বেশি পরিমাণ মানুষ বা কেউই যাতায়াত করেনি এইরকম একটা রাস্তা কবি সিলেক্ট করলেন চুজ করলেন এবং উনি মনে মনে ভাবছিলেন যে ওই যে আর একটা রাস্তা আছে সেই রাস্তাতে সেই রাস্তাটা আমি অন্য দিন ওই রাস্তাতে কোনো না কোনো দিন আমি ট্রাভেল করব কিন্তু পাশাপাশি উনি এটাও জানতেন যে আমি যে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি ওই রাস্তাটা নিয়ে আমার কোথায় ফেলবে তার কোনো ঠিক নাই এবং আমি সেটা নিয়ে সন্দিহীন এটা নিয়েও কবি সন্দিহীন ছিল মানে তার সন্দেহ ছিল যে আমি আবার আমার আগের যে স্টার্টিং পয়েন্ট সেই স্টার্টিং পয়েন্ট আমি ফিরতে পারবো কিনা সেটা নিয়েও কবি সন্দিহীন ছিলেন এবং ওই যে ওনার যে রাস্তা চুজ করার যে যে কনফিউশনটা ছিল যে ওনার যে রাস্তাটা উনি চুজ করেছিলেন যে রাস্তা দিয়ে খুব কম সংখ্যক লোকই যাতায়াত করেছিল ওই রাস্তা চুজ করার যে ডিসিশনটা ওই ডিসিশনটা কবির ফিউচার লাইফে কি একটা প্রভাব ফেলে দিয়েছিল এবং একটা ডিফারেন্স তৈরি করে দিয়েছিল এই হচ্ছে মোদ্দা কথা তাহলে আমাদের সামারিটা এভাবে রেডি হবে এই হচ্ছে আমাদের মেন মেন পয়েন্ট আমরা মুখে একটু আলোচনা করে দিলাম একদম খুব সহজ আমাদের যে স্টোরিতে যে মেন ক্যারেক্টার আছে সেই ক্যারেক্টারকে রাখতে হবে ঘটনাটা কোথায় হয়েছিল কবে হয়েছিল কিভাবে হয়েছিল তো ওইগুলো আমরা স্টেপস গুলো পড়েছি সেই স্টেপস গুলাকে আমাদের খেয়াল রাখতে হবে এবং যে আমরা গাইডলাইন বা টিপস গুলো পড়েছিলাম সেইগুলাকে আমাদের খেয়াল রাখতে হবে এবং আমাদের একটা খুব সুন্দর এবং একটা স্ট্যান্ডার্ড ফর্মেটে আমরা আমাদের একটা সামারি লিখতে হবে তাহলে চলো আমরা একটা সামারিটা লিখে নিই সামারিটা কিরকম দাঁড়াচ্ছে চলো দেখি তো আজকে আমরা যে কবিতা বা পোয়েমটা সিলেক্ট করেছিলাম দ্য রোড নট টেকেন তার প্রত্যেকটা প্যারা ওয়াইজ আমরা পড়ার পর সেটা মিনিংটা বোঝার পর আমরা যে একটা ফাইনাল সামারি বা সামারাইজিং কমপ্লিট করলাম সেটা অনেকটা এই রকম কি দাঁড়াচ্ছে চলো আমরা দেখি ওয়ান মর্নিং দ্য পোয়েট ওয়াজ স্টেন্ডিং ইন এ ইয়েলো ওট মানে একদিন সকাল বেলায় কবি কি করেছিলেন একটা হলুদ বনের মধ্যে দাঁড়িয়েছিলেন রাইট দাঁড়িয়ে তিনি কি দেখলেন হি স টু রোড রানিং ইন ডিফারেন্ট ডিরেকশন তিনি দেখলেন যে দুইটা রাস্তা বনের ভেতর দিয়ে দুই দিক দিয়ে বয়ে গেছে হি কুড নট ডিসাইড উইচ রোড হি শুড টেক তিনি ডিসাইড করতে পারছিলেন না তিনি বুঝে উঠতে পারছিলেন না যে কোন রাস্তাটা ওনার নেওয়া উচিত কোন রাস্তা দিয়ে ওনার যাওয়া উচিত তারপর দেন হি টুক দা রোড অন উইচ ফিউ পিপল হ্যাভ ট্রাভেল তখন তিনি কি করলেন তিনি ওই একটা রাস্তা নিলেন যে রাস্তা দিয়ে কবি ভাবলেন কি যে ওই রাস্তা দিয়ে মনে হয় খুব বেশি লোক যাতায়াত করেনি বা খুব বেশি মানুষ সেটা দিয়ে যাতায়াত করেনি বা যাওয়া আসা করেনি তিনি ওই রকম একটা রাস্তা চুজ করলেন দুইটার মধ্যে আচ্ছা হি হি থট হি উড ট্রাভেল অন আদার রোড সাম আদার ডে দো he knew that he would not be able to come back and travel on it ebong kobi jokhon ekta rasta niye shei rastay egiye jacchilen ebong uni tokhon bachchilen je arekta je rasta royeche shei rastate onno kono din tini travel korben kintu uni etao janten je ami je rastay ami jacchi seta amake kothay niye felbe ami abar amar punore amar starting point e fire aste parbo kina seta niye o kintu kobi sandihan sandihan chilen আচ্ছা তারপর হিজ ডিসিশন ইনফ্লুয়েন্স হিজ ফিউচার লাইফ ওই যে উনি রাস্তা চুজ করার ক্ষেত্রে যে একটা ডিসিশন নিয়েছিলেন যে যে রাস্তা দিয়ে কম লোক যাতায়াত করেছে আমি ওই রাস্তাটা আমি যাব ওই রাস্তাটা আমি সিলেক্ট করব ওই যে ওনার যে ডিসিশনটা সেই ডিসিশনটা পরবর্তী সময় কি হয়েছে ওনার যে ফিউচার লাইফ ওনার যে ভবিষ্যৎ জীবনে একটা প্রভাব বিস্তার করেছে একটা প্রভাব এনে দিয়েছিল বা একটা ডিফারেন্স এনে দিয়েছিল সো এই হচ্ছে আমাদের যে মেইন সামারি আমরা আমার দ্য রোড নট টেইকেন রবার্ট ফ্রস্টের লেখা আমরা চারটা প্যারাতে সেটাকে আমরা পড়েছি সেটা চারটা প্যারা আছে প্যারা ওয়াইজ পড়েছি সেটা মিনিংটা বুঝেছি বোঝার পর আমরা কি করেছি একটা ফাইনাল আমরা একটা সামারি বা একটা সামারাইজিং কমপ্লিট করেছি এবার এই যে সামারিটা সেটা দেখার পর তোমরা নিজেরা বোঝো যে এই যে সামারিটা সামারি আমরা আগে যে স্টেপ গুলা পড়েছি যে কোথায় হয়েছে 
কোথায় হয়েছে আছে কোথায় হয়েছে ঘটনাটা একটা গ্রামের সরি একটা জঙ্গলের মধ্যে হয়েছে একটা বনের মধ্যে হয়েছে হলুদ বন ঠিক আছে কে ছিল অথর এখানে নিজে অথর এখানে ক্যারেক্টার ঠিক আছে আমাদের থার্ড পার্সন সো সেটাও এখানে আছে অথর নিজে সেখানে ইনক্লুডেড আছে রাইট কখন হয়েছিল একদিন সকাল বেলায় হয়েছিল ওয়ান মর্নিং সকাল বেলায় হয়েছে সে ঘটনাটা সকাল বেলা হয়েছিল ঠিক আছে কোথায় হয়েছিল আমরা লিখলাম কে ছিলেন সেই স্টোরিতে সেটা আমরা লিখলাম সেই প্রত্যেকটা জিনিস এটার মধ্যে আছে কিনা তোমরা সেটা দেখো এবং এই যে আমরা যে সামারিটা লিখলাম সেই সামারিটা একটা শর্ট স্টেটমেন্ট হলো কিনা সেটাও দেখো আমরা যখন সেটাকে লিখব সেটা হাফ পিজে কমপ্লিট হবে কিনা সেটাও দেখো এটা লিখলে আমরা খাতায় যা খাতায় আমরা পরীক্ষা দিব সেই খাতায় কিন্তু হাফ পেজে সেটা কমপ্লিট হয়ে যাবে আমরা সেটা থার্ড পার্সনের উপর লিখলাম কিনা আমরা থার্ড পার্সনের উপর লিখলাম রাইট এটা আমরা অবজেক্টিভ একটা একটা সংক্ষিপ্ত ধারণা দিলাম কিনা এবং বিষয়বস্তু মানে বিষয়বস্তু ইনক্লুডেড আছে কিনা আমরা বাইরের কোনো কথা সেটাতে অ্যাড করেছি আমরা বাইরের কোনো কথা সেটার মধ্যে অ্যাড করি নাই আমরা বিষয়বস্তুর মধ্যে থেকে সেটাকে একটা একটা সংক্ষিপ্ত আকারে প্রকাশ করেছি এবং এই যে আমরা সামারিটা রেডি করলাম সেই সামারির মধ্যে আমার নিজস্ব কোনো মতবাদ কিন্তু এখানে আমি ইনক্লুড করিনি হ্যাঁ যে আমি ভাবলাম যে কবি যদি এই রাস্তা না নিয়ে যে ওই রাস্তা না নিয়ে কেন নিল না কেন কি করলো না উনি এই করলে ভালো হতো ওই করলে ভালো হতো এরকম আমি বাইরের কোনো কথা বা আমার নিজস্ব কোনো অপিনিয়ন কিন্তু এখানে অ্যাড করিনি রাইট কবি তার কবিতার মধ্যে যে যে কথাগুলো ইনক্লুড করেছেন যে যে কথাগুলো উনি বর্ণনা দিয়েছেন যে সিচুয়েশনে উনি বর্ণনা দিয়েছেন সেইগুলার মধ্যে থেকে কিন্তু প্রত্যেকটা আমার কিওয়ার্ড গুলা নেওয়া কিওয়ার্ড গুলা নেওয়া টপিক সেন্টেন্স গুলা নেওয়া ঠিক আছে এবং আরেকটা জিনিস এই যে এত বড় একটা চারটা প্যারা চারটা প্যারার মাধ্যমে একটা পোয়েম উনি লিখেছেন স্যার রবার্ট ফ্রস্ট এত বড় একটা প্যারাটা অনেক কিছু আছে যে অনেক বড় ভাবে সেটাকে অনেক বেশি ভাবে সেটাকে ডেসক্রাইব করেছে এবং তোমরা একবার দেখো যে এই যে ছোট্ট একটা স্টেটমেন্ট শর্ট স্টেটমেন্ট এইটার মাধ্যমে যা যা ঘটনা হয়েছিল সেই সব কিছু এটার মধ্যে আছে কিনা এবার দেখো সব কিছু আছে মানে ঘটনাটা অনেক বড় হয়েছিল কিন্তু আমরা এমন ভাবে সামারিটা লিখেছি ওই যে স্টেপ অ্যান্ড গাইডলাইন বা টিপস গুলা ছিল সেইগুলোকে ফলো করে আমরা এমন ভাবে সেটাকে লিখেছি যে সবগুলো ইনক্লুড থাকবে সেটা ছোট হলেও সবগুলো সব কিছু সেটার মধ্যে ইনক্লুড থাকবে এবং কি ইনক্লুড আছে তাহলে বোঝা গেল যে এইভাবে আমাদেরকে একটা সামারি বা একটা সামারাইজিং কমপ্লিট করতে হবে তাহলে আশা করছি এবার তোমাদের বুঝতে অনেকটা হেল্প হয়েছে এবার যদি তোমাদের যে কোনো টপিকের উপর যে কোনো স্টোরি হোক যে কোনো পোয়েম হোক যে কোনো কিছুর উপর যদি তোমাদের পরীক্ষায় সামারি বা সামারাইজিং আসে তোমরা সেটাকে অবশ্যই সিম্পলি অ্যান্ড স্মার্টলি তোমরা সেটাকে আনসার করতে পারবে সেই স্টেপগুলো যেগুলো স্টেপগুলো আমি দেখিয়ে দিয়েছি প্লাস গাইডলাইন্সগুলো বা টিপসগুলো আমরা দেখিয়ে দিয়েছি সেইগুলোকে ফলো করে সেগুলোকে মাথায় রেখে তোমরা অবশ্যই একটা খুব সুন্দরভাবে একটা স্ট্যান্ডার্ড ফর্মে তোমরা একটা এবং সঠিক এবং সঠিক একটা সামারি বা সামারাইজিং তোমরা কমপ্লিট করতে পারবে তবে যাওয়ার আগে করে নেব একটা রিকোয়েস্ট যদি ভিডিওটা তোমাদের কাছে ভালো লেগে থাকে তোমাদের কাছে একটু হেল্পফুল মনে হয় তাহলে প্লিজ ভিডিওটা একটা লাইক করে দিও কমেন্ট করে জানিও ভিডিওটা তোমাদের কাছে কেমন লাগলো আর অবশ্যই ভাই বন্ধু দাদা দিদি সবার মধ্যে ভিডিওটাকে শেয়ার করে দিও যারাই চাকরির জন্য প্রিপারেশন নিচ্ছেন যাতে করে এই বিষয়টা বুঝতে তাদের কাছেও অনেকটা হেল্পফুল হয় আর অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে আমাকে সাপোর্ট করো এবং পাশে থাকা বেল আইকনটাকে প্রেস করে রাখো যাতে করে পরবর্তী ভিডিও নোটিফিকেশন সবার প্রথমে তোমার কাছে পৌঁছায় তাহলে দেখা হচ্ছে নেক্সট আরও একটি ইন্টারেস্টিং ভিডিওর সাথে ততক্ষণ টেক কেয়ার অ্যান্ড গুড বাই